윤석열 총장 정직 2개월의 징계 효력을 정지할지 여부를 판단하는 신문 절차가 모두 끝났습니다. 그리고 오늘 밤 안에 결론을 내릴 가능성이 높다고 합니다. 그렇다면 지금은 어떤 상황인지 현장으로 가보겠습니다. 최민식 기자. 네, 서울행정법원입니다. 자, 신문 끝난 지는 벌써 시간이 많이 지나지 않았습니까? 오늘 밤 안에 결론이 나긴 나는 겁니까? 네, 그렇습니다. 재판부의 결정이 임박한 분위기입니다. 재판부는 오늘 윤 총장과 법무부 측 양측 모두에게 오늘 안에 결론을 내릴 것이라고 알렸습니다. 정확한 시각은 재판부의 판단에 따라 조금씩 달라지겠지만 오늘 안에 결론을 내리겠다고 못 박은 만큼 늦어도 자정 안엔 결론이 나올 것으로 보입니다. 재판부가 오늘 윤 총장의 집행정지 신청을 인용하면 윤 총장은 즉시 직무에 복귀해 출근을 할수 있습니다. 신청이 기각되면 윤 총장은 두달 동안 직무에서 배제된 상태로 행정소송 준비를 할 것으로 보입니다. 자 예상보다 신문은 일찍 끝났는데 오늘 신문 분위기는 어땠습니까? 네, 오늘 2차 신문은 오후 4시 15분쯤 끝났습니다. 오후 3시부터 시작됐으니까 약 1시간 15분 정도 진행이 된 건데요. 예상보다 조금 일찍 끝난 것 아니냐는 기자들의 질문에 법무부 측 대리인은 어, 재판부가 이미 마음의 결정을 한게 아닌가 생각이 됐다며 신문 분위기를 전했습니다. 윤 총장 측 법률 대리인도 재판부가 준비를 많이 한것 같다고 전했습니다. 법조계 안팎에선 재판부가 사실상 윤 총장의 정직 2개월 처분을 취소해달라는 본안 소송을 판단하는 수준의 심리를 진행하고 있다는 해석을 내놓았는데요. 그만큼 결정에 따른 후폭풍이 만만치 않을 것으로 보입니다. 지금까지 서울행정법원에서 TV조선 최민식입니다.